Hello, good evening. Hello, good evening. How are you, Daniel? Happy Valentine's. I'm <laughs> <Thanks. laughs> Um, I am all right. Great. What did you do? How was your celebration at work? Um, in the breakfast, I enjoy uh, it. I, I took or I brought. I took a brought a platanitos fritos. <laughs> really, fried bananas. Fried bananas. Nice. Yeah. And other person. Mm -hmm. um, Bro. Bro? Mm -hmm. At the pass of bring, because bring is traer, so brought. B R O U G H T. Brought. Mm -hmm. Brought. And uh, the other person brought a lot of food. Really? Um, yeah. Like what? Beans, eggs, bread. Beans, eggs, cream, cheese. Oh my God. Um, that was good. Yeah. Did you enjoy? And um, it's very fine. <laughs> Did you eat a lot? Yes. And the, and the ebony. Mm -hmm. And I part the cake. Oh, you cut a cake. That's yes. Awesome. Um, the area of human resource um, sent the chocolate at, uh, at, 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 at to everybody. All, all of you. To everybody, all the offices. Yeah. Oh, wow, that was good. Yeah. That was really, really good. Nice. That's amazing. It's a lot of food. I know. <laughs> in my, uh, well, in the foundation, there was chocolates at the beginning in the morning. Then they gave uh, ice cream. To all the kids, yes, they were serving ice cream. And then we had beef for lunch. We had a special lunch, roast beef. And then uh, from the cafeteria, they sent us cheesecake. Imagine. So, <laughs> hasta ahí íbamos algo full. In the wow. afternoon, ice cream again, and then a lot of candies. So it was really crazy. It was a lot of sugar. Now I have a bitter coffee. This is no <laughs> sugar coffee because I had too much sugar. But really, really delicious. It was really good. And we have fun because we also exchanged the present. We were playing this game they call Elefante Blanco. So you can steal an, uh, somebody else's present. If you like that present, you can get that one. So it was like really crazy. I think I saw Ruth Evelyn today. I'm here, teacher. Hello, good evening. Hello, good evening. I saw you. <laughs> yes, I'm present. <laughs> yes, but I think I saw you. Where? Dije, she looks like the student. <laughs> she looks like the participant. Por la 29. Oh, sí. Era usted, ya vio. You went to the supermarket. Sí. Ah. Yes. <laughs> A esa hora venía yo. Y yo, yo, yo me quedé. Si lleva esa blusa, es ella. <laughs> Pasé yes. a hacer una, una compra rapidita al super antes de venir a la casa. Fast. <laughs> sí. sí, yo dije, mm, debe ser su zona. Because you were, yeah, you were leaving the supermarket, like in the parking. And I say, oh, she looks like the student. <laughs> but you were not wearing glasses, right? <laughs> Como no. Really? Siempre. No me los quito ah. más que para dormir. <laughs> Just like me. For driving especially, because when you're driving, you really need the glasses. Yeah. Yes. <laughs> Because you have to see from long distance. True. So happy Valentine's, everybody. How are you? Happy Valentine's, teachers. 
Nice to see you again, and nice to see that everybody's fine, that everybody survived Valentine's Day <laughs> because of the food, because of so much sugar, so much candies, right? Okay, <laughs> true, a lot, a lot of pastry, a lot of bread, a lot of uh, cake, a lot of the desserts cupcakes yes in, in in my school as well i mean the kids were really crazy because of the sugar they were running dancing singing screaming taking photos they were like all crazy it was it was really cool <laughs> i mean it's it's nice to see people doing this kind of activities again because after the pandemic it was terrible but the pandemic they have to be like far away from each other like keep your distance one meter <laughs> distance and now they could hug again they could be together again they could dance and they could enjoy again so it's nice to see them again doing this type of activities all right lady how are you Just fine. <laughs> okay. Did you enjoy your day? Uh, no. Not much. Not It's okay. It's a normal day, an ordinary day. Uh, I don't know. Algo así. <laughs> All right, Tatiana. Celebrations? Tampoco, nada. <laughs> really? Ni un chocolate, ni un candy. Nada. Tampoco <laughs> los tenés falta, amores. <laughs> They need love in their hearts. <laughs> I know. Oh, I have a lot of a lot of candies, okay? So I leave yeah, I left a cupcake at the at the office too. So we're like really crazy. Daniela, how was your celebration? Uh, yeah. And, and my day was boring. <laughs> Why? Mm, I don't have a boyfriend. <laughs> <laughs> you didn't receive presents. <laughs> and your friends? No, I didn't know you. <laughs> but they didn't give you a, a hug. I don't have a boyfriend. And she was celebrating. <laughs> yes, I celebrate in the morning. Exactly. I eat a piece of cake. Uh -huh. And I'm so happy every exactly. day. Exactly. <laughs> you don't need you don't need a boyfriend to celebrate. Yeah. Exactly. You need yourself. You need the attitude, the action. I can write the life. Exactly. <laughs> Happiness, life, friendship. True. Okay, but it's all right. Teacher. I mean, yes. I have a question. Mm -hmm. What is the difference in lonely and alone? Loneliness. <laughs> This loneliness is killing lonely i feel lonely and i'm alone es como yo estoy solo pero no me siento solo ya yeah? i'm alone in the house pero no significa que soy una lonely person estoy solo ahorita porque se han ido todos pero alguien que es lonely es que es que ya como más serio la, el asunto pues usted puede estar alone en su casa pero porque justamente en esa ocasión no hay nadie más usted dice, oh, es como circunstancial, o sea, usted alone porque las circunstancias, no hay nadie más. Pero lonely es alguien que es solitario, o sea, que no hay nadie más. O sea, no hay nadie más, ni ahorita, ni nunca. Y pueden estar Solitario. otras personas cerca, pero usted se siente lonely. Solitario por convicción, uh -huh. o por elección. Exacto. Es más profundo esa soledad. Sí, pero te dicen, no, yo voy a trabajar solo. Pero no es que no hay nadie más alrededor. I want to work alone. 
no, yo lo quiero hacer solo. Por ejemplo, cuando hacíamos trabajo en la escuela, te decía, en grupo, y decía alguien, no, yo lo quiero hacer solo. Pero los demás ahí estaban. Y usted está, usted dice, no, yo, I want to work alone, pero no es que está solitario. Pero alguien que está lonely, si de verdad siente soledad. Uh -huh. So you can be alone, but you cannot be lonely. Porque si you are lonely, aunque haya otras personas, se sigue sintiendo loneliness. Okay. <laughs> Eso es más serio. Pero the microphone, Dani. I cannot hear you. <laughs> no, no, solamente estaba repitiendo loneliness. loneliness. Ok. Alone, lonely. Y loneliness es la soledad. Loneliness. Es como happiness. All right. Yes. Mm -hmm. Thanks, teacher. All right. Ok. <laughs> okay, Juliana, hello, how are you? <laughs> Welcome. <laughs> Juliana nos está escribiendo en el chat. I am, but I'm not. <laughs> okay, sí estoy, pero no estoy, dice. Okay, you are, but you're not. <laughs> All right, veamos la tendencia. Ya llegaron casi todos. Everybody is coming. Oh my goodness, déjenme encontrar que tengo como 10.000 pestañas. <laughs> Today was an intense day. Intense. Tuvimos, yeah. que, tuvimos que hacerles la surprise a los chicos de nuevo ingreso. Y obviamente yo pretendía dar clases. There. I was teaching para que ellos no se percataran que los demás les estaban preparando la celebration. <laughs> so, it was really crazy. Very, very crazy. Let me see. Tuesday 14th. And that route. And that route. No, venido. She's never participated in classes, right? Brenda? Not yet. Oh my goodness. Daniel Adonai. Present. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro is having dinner <laughs> in a restaurant. <laughs> Probably. Okay. Daniela. Present. Dolores. Present. Hi, Daisy, Tatiana. I'm here. Juliana. She is, but she's not. Helen, Listen. Jonas, Jonas' brother, George, uh, Julio, no yet, mm, Karen, se dio mal Karen, seguramente, she was sick yesterday, oh no. Lady and Ruth Evelyn. Present. I'm here. Thanks. <laughs> thanks, thanks, thanks. All right. Bueno, veamos. Aprovechando el uso del present continuous. <laughs> Dígame qué está sucediendo en sus entornos. ¿Dónde están ustedes? Alguien que está haciendo algo, por ejemplo, podrían decir, My mom is cooking dinner right now. Oh, my brother is studying. Oh, my best friend. No sé, algo que esté sucediendo, que las personas estén haciendo en donde ustedes están. Yes. For example, my mother is watching a movie. Or my wife or my best friend or I don't know, whoever it is. Cualquier persona que está cerca de donde están ustedes, ¿qué están haciendo? Escriban las oraciones en el chat. As many as you can. Una o dos. It's all right. One, two, or three. Or, for example, the teacher is drinking coffee. <laughs> Present continuous. Cosas que están sucediendo. Ongoing situations, right? Ongoing Activities. Mm -hmm. My dog is sleeping under the table. 
watching TV in the bedroom. Oh. <laughs> uh -huh. My sister is eating pizza. My parents are watching TV. My husband is reading information and my son is sleeping. Oh, wow. Nice. Sigan Hi, escribiendo. Hi. How are you, Karen? ¿Cómo siguió? Yo soy mejor, teacher. Este, ahorita me voy incorporando. ¿Podría decirme si de qué se trata o de qué están hablando? Ah, vamos a escribir oraciones de cosas o acciones que están haciendo las personas ¿Qué? en nuestro alrededor. O sea, por ejemplo, ve al chat y puede tomar ejemplos como My sister is reading the newspaper. Oh, my brother is playing video games. Cualquier cosa que las personas están haciendo a su alrededor. Ah, ok, ok. Mm -hmm. My neighbor is cooking pupusas. Really? And you feel the smell. <laughs> da cada cólera cuando eso pasa. <laughs> I in the morning. I have a neighbor who gets up around 4 or 4.30 to cook her food because she cooks for her two sons and for herself, I think. And I feel the smell of the food that she's cooking every day in the morning. So I'm like, oh. <laughs> All right, my parents are watching TV. Uh -huh. My neighbor is, remember, tienen que poner a verb to be and the verb in ING. My daughter is watching television. My son is playing on the cell phone. My mother is sleeping. Uh -huh. Very good. My grandfather is reading his Facebook. All right. We usually say checking. Yeah, somebody's checking the Facebook, right? Nice. That's good. That's good. Mm -hmm. My daughter is having a day with her boyfriend. Oh, no. <laughs> <laughs> okay. Nice. My mom is eating cake and my brother is watching TV. All right. Awesome. Okay. What other activities are the people doing around you? Mm hmm. All right. My neighbor's dog is playing. Uh -huh. My neighbor's dog is barking all the time. <laughs> or crying. I, I, I know. Uh, yes, <laughs> because you hear those neighbor's dogs. But mine is always sleeping. One day I'm going to send a picture and you will see. She's always relaxed and sleeping. But sometimes when people pass just in front and... and and they are making noise so she goes crazy and starts barking all right great good congratulations you did a very good job all the sentences were really good really really good all right actually my reaction was nothing yeah that no. one looks better looks better all right Let's get, oh, before, antes de compartirle la pantalla, I'm going to ask, do you remember the last activity we had yesterday in class? La última, última activity, ¿qué estuvimos haciendo? Question in present continuum. Exactly. Aparece ahora en esta, ¿yo sí? We were creating WH questions in present continuous, okay. right? Why are you studying English? When is the information coming, right? Where is the meeting taking place? So we were creating these questions, right? What, when, where, why, who, how, 
those are the WH words. The WH words ask for a specific information, right? Where are you studying English? When or what time are you taking classes, right? So those are information questions in present continuous. That's right. Okay, so yes, it's time now. Let me share the screen. Of course, en línea de eso, vamos a tener un par de exercises solo para repasar la formulación de las WH questions. De las WH questions porque a veces tendemos como a invertir el orden. Acuérdense de la fórmula WH word, verb to be, subject, and verb in ing, and complement. Okay? So that is really, really important. Okay? That's something we're going to be practicing. These are just the reminders. Okay. Yes. Okay. This. All right. Aquí tenemos un classroom. Tenemos a Josh, Molly, Kay, Rod, Lisa, Mrs. Kearney, Ed, Maya, and David. Con esta picture fácil, lo único que van a hacer es describir qué están haciendo what they are doing ok so what are they doing they are what is David doing he is vamos a hacer estas questions ok for example si yo digo what is David doing cuál sería la respuesta he is he is putting a paper he is cutting a paper that's right what is Lisa doing? Lisa is talking uh, with her teacher. Okay, Lisa is talking with her teacher. She's talking with her teacher. What is George doing? Painting an animal. <laughs> He's painting, right? He's painting an animal. He's drawing. Okay, could be. All right. Entonces, vamos a hacer ese tipo de question. What is somebody doing? En este caso, simplemente vamos a como describir la acción que están haciendo. Luego, vamos a tener este exercise. Aquí sí tienen que saber cuál palabra, cuál WH word va en cada una de las questions. Dependiendo de lo que dice la question, ¿ok? Entonces, voy a mandar estos dos slides para que puedan trabajar este exercise, ¿ok? Como repaso a las clases anteriores. ¿Yes? Yes. All right. Voy a trabajar en small groups. Déjenme ver. Ok. Perfect. Uh, maybe one more. Yes. Here we go. Are you ready? Hola, me escucha. Yes. Daniel. Sí. Disculpe, te quedamos a... a... Ajá, uh -huh. or she's painting también. She is traveling. No, uh -huh. sí. Puede es ser también. George is painting. Ajá. Uh -huh. 
George is painting and Molly is drawing. Uh huh. También. Um, what are Kate and Rose doing? Kate and Rose. Um. Speaking. Uh -huh. They are speaking. They are speaking. Oh, they speaking. are talking. They are talking. Uh -huh. mm. and, uh, what they uh -huh. do, what what they do, Mr. Corney? Uh, what he is, is Corny? talking. What is Mr. Corney doing? Uh -huh. yes. She's talking with Lisa. Mm. Pero creo que lo estoy escuchando. No, lo, no está hablando con él. Mm. Entonces, she's está con la boca cerrada. Lisa. Ajá. Listen to Lisa. Uh -huh. She's listening to Lisa. Y solo falta what is Ed doing. Es doing. Uh -huh. It is um, putting glue and the carpet. <laughs> Put <it through>. Barbara. <laughs> Excellent. Good job. I invent. <laughs> you are crea creative. <laughs> Why, hoy si están las otras. Put the correct interrogative work in the sentence. Where are your parents going? Where where are you where are your parents going? They are going to the supermarket. Where? Pero what se repite dos veces. Creo que hay una que no está bien. What? La uno sería what time? What time? La dos la dos sería when. When. La tres. What? Es La tres sería. Who, who are where? talking to? No. Who are talking ah, who to? Es... Sería... La cuatro. No, es la who. tres. La tres. Ah, sí, la es tres. Who. No. No, la, la cuatro es who. La cuatro es who. La tres Ajá, es. La cuatro es who. When, what, when, where, who, why. Sí, la cuatro. Why la tres I... sería what, what, ¿verdad? What are they mm. having? What? Es que falta Ana. why. Guay, quizás sobra una. Puede ser. Porque ahí... Hay...
Teacher, ¿verdad que hace falta un nombre? Hello. Hello. ¿Quién? Creo que hace falta un nombre. What do you mean? No, de el que el, el, el niño que está hablando con Mr. Courtney no tiene nombre. Ah, oh, really? Ya <laughs> eh. <laughs> voy a revisar, ok. Don't worry. <laughs> For example, Mr. Courtney talking with chill or with, I don't know. <laughs> uh -huh, maybe. Let's check. Hi, did you finish? Interesting, interesting, interesting. Let's see. Now oh, this was the second part, right? So the first part was this one. Uh -huh. We had already described. It's true. Mrs. Kearney is talking to Lisa. Okay. No. ¿Por qué me estaban diciendo que esa no es la Lisa? No. <laughs> Lisa is pink blouse. Lisa is pink. This one. Yes. Okay. Rose Miss... and Lisa. Okay. Pero oh. en caso, si no sabemos el link, uh, podríamos decir. Conversation. Exactly. Mrs. Corney is talking to? Lisa. No. Is, is listening. Listening. I see. Uh, Mrs. Kearney is listening to a student. Mm -hmm. Mrs. Kearney is talking to a student. Yes, because when you talk, you speak and you listen. You speak and you listen, of course, right? Yeah, right. Okay. Mm -hmm. What about I'm Kate? Not... They are talking bro with bro. And Lisa. Uh -huh, okay, it's talking to Rod and Lisa. 
or K is having a conversation with Ro and Lisa. That can be. What about Ed? What is Ed doing? Ed putting glue in the carpet. <laughs> <laughs> he's creating a poster, he's pasting a picture, he's putting glue on a poster, on a chart. Yes, true. <laughs> and Maya, what is Maya doing? She's erasing. She's erasing a paper. Uh -huh. True. What is David doing? I believe that is sailing a page. <laughs> Could be. <laughs> She's selling a page. Uh -huh. I know, but it's an eraser. Yeah, an it's eraser. pink. And we usually have the idea that erasers are pink, right? But okay. the most efficient erasers are white, actually. Right? What is David doing? We already said this before. Maybe he's cutting a paper. Cutting a paper, cutting a piece of paper. Uh huh. Molly? Molly is drawing with yellow color. She's drawing with yellow color. She's drawing with crayons, right? And George, we say he is drawing or painting. All right. Painting. Yeah, he's painting actually animals. All right. And they have a TV vintage. True. True, true, true. Yeah, actually, this is a classroom in the schools in the United States, most likely because of the flag. They usually have TV, and it's very, very common for the American schools to have the flag, like everywhere, not only in the classroom, but everywhere, in each house. But in the classroom, it's like very, very common. All right. What about the interrogative questions? All right. Elizabeth coming. She's coming at 10.30. What time? What time? Okay. Let's see. Wait a second. <clears throat> what time? What time is, is Elizabeth coming? Elizabeth coming, right? Ay, mira, la letra okay. azul, no sé ni. Wait a second, sí. <laughs> vamos a cambiar el color. What about white? Mm -hmm. What time is Elizabeth coming? Let me see. Yeah. Much better. Much are better. they having the meat? They are having the meat at night. When are they hung the meat? When? Oh my god, my computer, wait a second, it's dying, just a second. Hi, can you hear me? Yes. Yes. I'm here. All right. So we have this one. Oh, we say when, right? Let hold on. Okay, when. When are they having the meeting? Okay, they're having the meeting at night. Number three. What? What is Adam painting? What? Uh-huh. Uh -huh. Number four. Are you talking to? I'm talking with my friend. Who are? 
who who are you talking to and are your parents going they're going to the supermarket where where okay where are they going they are going to the supermarket me decían que les sobró why why right? mm -hmm. yes it's all right because here we have six and here we have only five right my my team win at 10 point <laughs> <laughs> correct all right nice clear no questions no all correct correct perfect Okay. Mm -hmm. Yes, I see. Well, we have this other exercise and we are going to spend just two scramble or three the... more minutes and scramble the words. Aquí tienen las palabras en desorden y se las tienen que ordenar para crear también information questions in present continuous, right? There's an example already. Ya viene el ejemplo. So you scramble the question. Now are your sister playing what? So what no. is your sister playing no. now? No. Yes? Remember, WH word, verb B, subject, verb in ING, and mm. complement. Yes? Mm. Yes, yes? Yes. All right. Let's I'll share. Yes. La dos está bien confusa. Oh, uh -huh. Creo que le falta el mi. With me. Para que sí. Looking for looking for sería was was así se pronuncia was 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 Eva. was was are, are, are caring care what no. No, yes. what, what are, what are, are you, you, you carrying back? Carrying, carrying back, uh-huh. What are you carrying, mm -hmm. carrying 
back. Back. And the next is where, where is, is your mom? To mama. Where is your no? Where is your traveling? Mom traveling. Where is your, your mom traveling? traveling? Where yeah. is your mom? Mom es mamaba. Yo creo que sí. No. Quizás es... se equivocaba. Mom es mamá. Es como mami va. Mm, no creo. No creo Your mom. Es... Quizás se han equivocado. Pero, pero ese debería de ser al último. Tiene que ser mamá el significa. Tiene. Entonces sería, where is your traveling mom? Porque ahí dice, digamos, si fuera mamá, tu mamá. Ajá, where is your traveling ah. mom? Porque primero va... Como, el... Digamos, ¿dónde va a viajar tu mamá? Ajá, Ajá. where is your traveling mom? Where is where your, is tra your tra 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 traveling Traveling. Qué feo decirle así a mi mamá. <laughs> y ahí la otra es what are the children the children No. Who is who is cooking with Terry? ¿Quién está cocinando con Terry? ¿O con quién está cocinando Terry? Mm, ok. Que yo la tenía. Who is Terry cooking with? No, with Terry. With es después de ah, uh, with Terry. Es okay. que with es con Terry. ¿Quién está cocinando con Terry? Pero también uh -huh. puede ser con quién está cocinando Terry. Who uh -huh. is Terry cooking? Who is? Who is? Yo ya he visto preguntas así, pero no sé si, si, si. Ah, no, sí, es sí, who está. is with Terry cooking. Es que puede ser de las dos formas, creo yo. Con quién está cocinando Terry y con quién sí. está cocinando Terry. Tiende a confundir, ¿verdad? Sí, la Ajá, verdad están sí. como que tienen ahí algo ¿vale? para que pensemos. Uh -huh. En esta sí tiene toda la razón. Digamos que dice este. Terry Cooking. Who is, es que sería el WH, el verbo más el sujeto. Who is Terry? Ajá, y después el complemento. Terry uh -huh. cooking. With, with cooking. With cooking. Es que para mí with es el complemento, fíjese. Mm, ¿por qué porque no, pero no puede tío? ir with cooking. No porque, no porque with es con quién. Es con, ajá. Con, con. con, con. Con el ajá. Ajá, Entonces, no, puede, ajá. no puede ir al final. Terry. Who is Terry with cook? No, tendría que ser así. Es who is cooking with Terry. No, pero no es así. Es ajá, who sí. is, no, who is cooking with Terry. Who is cooking with Terry. Ajá, es que así lo teníamos.
Oh, rain. Veamos, ¿qué tal nos fue con este exercise? Difficult. A little bit. A little bit. <laughs> <laughs> Daddy cooking with is who? Who is, who is cooking with Terry? Who is Terry cooking with? No. no yo, yo siento que es who is cooking, cooking with, with Terry. Terry. Sí se puede de las dos formas. Y las dos tienen sentido. Who is cooking, cooking with Terry? Y acá estamos preguntando quién está cocinando con Terry. O uh -huh. si yo quiero saber con quién está Terry cocinando. O sea, si aquí es, a mí me interesa saber, o sea, yo, yo sé que Terry está cocinando, pero quiero saber con quién. Y en la otra, quiero saber quién está cocinando con Terry. La verdad es que en las dos quiero saber lo mismo. Pero las dos son posibles. Who is cooking with Terry? Or, ah, pero es. Yes. Pero es con Terry, no Terry con. Who is? Terry with, who Terry. is Terry with cooking. Cooking with. Ah, Esto, aunque, pero, les, aunque, les apare, aunque les parezca descabellado en inglés, esto es posible. ¿Really? <ríe> yes. En este caso yo digo, who is cooking with Terry? ¿Quién está cocinando con Terry? Y no, yo, normally. who is Terry cooking with? Yes. ¿Con Entonces, quién está Terry cocinando? Con es que el con, nosotros lo ponemos al uno, inicio. Uno es, digamos, para saber con qué persona y el otro es con qué. Las dos es con quién. <ríe> ¿Las dos con quién? Sí, pero en el primero yo le doy el énfasis a quién está cocinando con Terry. Ajá. O sea, el énfasis es que yo quiero saber quién está cocinando con Terry. Terry es como el complemento en este caso. El sujeto principal es quién. Y en el segundo caso, el sujeto es Terry. Yo sé que Terry está cocinando pero quiero saber él con quién está cocinando. En la segunda es Terry con quién y en la primera es quién con Terry. Esa es la única diferencia. Small confused. <ríe> en español nosotros decimos con quién, ¿sí? Ajá. Aquí podríamos decir with who is Terry cooking. Eso tiene sentido y se entiende cuando lo decimos así, pero en inglés nosotros iniciamos con la WH word, no podemos iniciar con el with. Por eso lo dejamos hasta el final. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿con quién vive usted? Digo, who do you live with? Hasta el final. No digo with, with who do you live? ¿Con quién vive usted? Who do you live with? Y el with va hasta el final. I like the Spanish. <risa> es que esta es como la fórmula que tiene que iniciar con el WH word, luego el verb, eh, el, en este el caso, que el, eh, ajá, el subject y el verb en ING, porque aquí tenemos como un verbo auxiliar que para el caso es verb to be y el verbo principal que es el verbo que está en ing. Chistoso. Y el complement. El complement que en este caso es el web. Y la pregunta es, ¿por qué no nací en Estados Unidos? <risa> <risa> no, no crean. A mí me gusta explicar esto en español porque yo sé que estas son como las grandes discrepancias entre los idiomas. Muchas cosas coinciden. Pero esto sí es algo así como que totalmente abrupto. 
Por eso es que cuando los americanos tratan de hablar en español, dicen las oraciones inversas. Exacto. Ajá. Y para, no, para ellos nosotros lo ponemos mal. <risa> Porque, por ejemplo, nosotros decimos carro rojo, casa sí. grande. Ellos dicen big house, big house. red car. car. Uh -huh. Bueno, eso no podemos traducir literalmente. Vale, sigamos con la otra. También la otra tiene un poquito de dificultad. Are looking the what for? What are looking, no, es what are, are they looking for? Looking for. Looking for. What, sigamos la estructura. What, what are, are, are they, they looking for? Ajá, for. Ahí está. Y esta es. What are they looking for? Es como, ¿qué están buscando ellos? Bag, whose are carrying you? Whose who are, are you? You carry my bag. bag. Who, no, se equivocó. No, who, <laughs> ¿Por qué bajo primero? Porque whose hay como la bolsa de quién. Uh, where, where, where carry bag? Bye. Queda así. Whose bag are you carrying? Como el bolso de quién estás cargando. Whose bag are. O sea, que con whose. Tiene que ponerse el objeto a la par de él. Así es, el objeto. It's very important. Porque whose, de quién. Whose bag, whose car, whose house. Whose bag are you carrying? Yeah. Uh -huh. Next. Where is Where is where your mom your, traveling? Your traveling? Where is your mom mm -hmm. traveling? Vaya, mom se puede escribir así o con U. Con O o con U. Where is your mom traveling? Your mom is the subject. Exactly. Where's your mom traveling? ¿Dónde estás viajando su mamá? Ah, nosotros no decimos dónde está tu mamá viajando. Decimos dónde está viajando tu mamá. Right? Mm -hmm. But in English, it's where is your mom traveling? Ajá. Uh -huh. What, What time? time? What time are, are, are the children? Living. Uh -huh. What time are the children living? Let's get a see. What time are the children leaving? Están saliendo los children. Yes. ¿Qué pasó? I think correct. Ten point again to my team. <laughs> I'm accumulating ahí los points. Okay. Perfect. Like, ¿Qué ha estado sucediendo en sus trabajos? Temporalmente. ¿Qué está sucediendo en sus trabajos? Ajá. We, have to use more. We are learning to use a new program. We are visiting clients. We are working on a new project. ¿Qué, es, qué está sucediendo últimamente en su trabajo? ¿Qué cosas? What situations are temporary in your workplace? Mm -hmm.
We are offering new services. We are taking trainings with experts. Piensen, ¿qué está sucediendo en su trabajo? In my work, um, uh, is a training a new partner? Okay, we are training a new partner. We're training a new employee. An accountant? Mm -hmm. We're training an accountant. Uh -huh. It's a baby. <laughs> How old? And he, he has, um, ¿cómo se dice ganas de aprender? He wants to learn. He wants to learn. How old is he? Uh, 26 years. 26. Old. Nosotros acabamos de contratar two. One is 25 and the other one is 24. He has uh, two days <laughs> in the work. Los de nosotros empezaron this year. The engineer who is 25 started in January. And the other teacher of English who is 24 started last week. She was my yeah. student actually. <laughs> Oh my god. I feel old now. <laughs> yeah. The, but they, the, par the partner I have is a son, the chief of the insurance La Centroamericana. Really? Nice. Yes, actually, young people are very, very talented, very smart. They are really multitasking. Mm -hmm. So what else is happening in your workplace? ¿Qué está sucediendo en sus lugares de trabajo? What are temporary activities that you are doing at your workplace these days? What about your co-workers? Okay. We having a focus group. You're having focus groups? That means? Yes. Yeah. guys. What is the meaning? Excuse me? ¿Cómo podemos explicar eso de we're having focus group? ¿A qué se um, focus, focus group. Eh, because um, eh, in, the, in the office, mm -hmm. eh, in the past, eh, make, make a encuesta. A survey. Eh, and the result mm -hmm. uh, we can uh, tomar action. Make an action plan. Uh -huh, uh -huh, mm -hmm. uh -huh. Make an action plan for the next. Uh, so, ay, encuesta. <laughs> survey. Uh, survey, but, uh -huh. but the next survey, mm, there are. Uh, the same no, results. Don't exist. Uh -huh. mm -hmm. The same results. Mm -hmm. uh -huh. All right. Yeah. So you it's are a... studying the case. Uh -huh. And it's my situation mm -hmm. about the. Uh, I just am to ambiente. Environment. Environment. Uh, the yes, working yes. environment to improve the working environment. Uh -huh. yes. oh, so you work in human resources. Uh -huh. Oh, nice. I, in, my, in my company also, <laughs> they, <laughs> they have sent esta survey, pero I, no sé, I don't know. <laughs> so the company is too big, so I'm not quite sure. And besides that, we're, we never have time to complete this survey. It's very long. It has uh, many questions. No, in, in, in our case, it's only, only 25. 25 questions. Yes. All right. Um, um, the, uh, but they so, send it online, too. Yes, online. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, online. Now it's a lot easier to have online service, right? Okay. Mm -hmm. <laughs> and is anonymous. <laughs> uh, you see, it, what happened to the 
employees who don't answer the survey? Uh, no. Mm. no. Nothing. Nothing. No. Oh, but, you know no but 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 uh, it's important that that they complete the survey, the survey. because because it is a uh, carry benefit mm -hmm. for them. Mm. But if, uh, for example, uh, in the past mm -hmm. when I received uh, a survey, mm -hmm. I don't answer that. I don't mm. complete that because I I say oh, no. Eh, because I, eh, es como que me van a tener en la mira que yo soy la quejista que yo soy Ajá. <risa> ah, y no es que da la impresión de eso uh -huh. da la impresión but, but it's anonymous All right. ajá because eh, who made that uh -huh. is subcom subcontratados outsourcing oh really yes. outsourcing Uh -huh. mm, interesting, I didn't know that. Uh -huh. Hola, que me okay. va a terminar el time, porque sí ponen time. Ah, uh, ok. Uh, eh, desde partner, para, para como animar a la gente a que la completara, decía, si alcanzamos el 100% completado la encuesta, voy a rifar una, una tableta. Y todo Ajá. el mundo feliz que iba, y que la completáramos y, y, y que iban a, a, a participar. Y nunca la, rifaron la, la tabla. ¿Cómo no? La rifaba. Siempre se la ganaba. Sí, algo. yo vi que en el correo también, en my case, ahí dijeron, al completar eh, la survey, participas en la rifa de no sé qué, no sé qué products. Y ok, pero no he tenido tiempo. Yo empecé, pero ahí didn't send the result. Después no se habían guardado los cambios. Yo, ah, no quiero volver a <risa> <laughs> okay. okay, nice, thank you. Somebody else can you know, contar what's going on in their companies? What's happening these days, Tatiana? In my world, mm -hmm. they will make me a chain of computer. Ah, Tomorrow. Really? <laughs> they are changing your computer for a new one. Ay, no entendí. Por una nueva. Ah, sí, 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 mañana. A new and modern computer. Ay, mm -hmm. qué nice. That's so A cool. new toy. A new toy to discover. True. In our company, supposedly, we are going to get new computers this year. But no sabemos cuándo. We don't know when. <laughs> Not yet. <laughs> Because we got these computers long, long time ago. But the computers are working, so I like them. I love them, actually. Somebody else? Daniel? Daniel, where is Daniel? Hello, can you hear? No, no, I can't tell you Daniel, tonight. <laughs> What's about, going on? About, about your company. Uh -huh. Well, in my company, the environment right now it's very movement because have to do a lot of projects um every day and um, I talk about uh, a lot of I don't know <laughs> um uh, La cosa es de que hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, because have a lot of projects, I don't know. Yeah. So you're working on many projects. Yeah. And you are cooperating with different areas or you're training different people. You're I collaborating. And you're supervising I, all the projects. Yeah. Supervising all the projects when install the equipment of data centers they are installing equipment of data yeah. center yeah. oh that's a lot of work yeah. many many activities going many. on all right nice. Peter, yes what that mean um, the worst phase 
¿Qué le dijo una palabra a él que no entendí? Equipment. Equipment. Eh, equipo. Ah. Es el equipo okay. tecnológico o de maquinaria. Ok. Uh -huh. Equipment. All right. Great. Nice. Ok. Let's go to the conversation straight. I'm going to read the conversation so that we can have some practice. Esta vez ya lo voy a poner a grabar, se quiso. <laughs> y todo. Yes. Se graban en WhatsApp y, le, y suben el audio. Diciendo yes. la conversation. <laughs> uh -huh. It's a good idea. Hi, Beth. How long? Sorry. Hello. How, Beth? Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? Okay, well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I'm studying on my own, you know. I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Yeah. <laughs> so Beth and Ever are your partners, probably. <laughs> they have similar, uh -huh, similar situation. Yes. Once again. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm I'm studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Uh -huh. I'm gonna question. I'm gonna difficult word. Yes. Tell me. What that mean? On my own is como decir. Por mis cuenta. propios medios. Por mis propios medios, por mi cuenta. Ah, ok. Por mí mismo. Solo lo quería confirmar. No problem. Oh, my own. Oh, my own. Oh, my own. Ajá. Anything else? No more? No more. All right. Vamos a practicar con different partners y si pueden, pues grábense en WhatsApp. O sea, la grabación suya obviamente tiene que ser leyendo toda la conversación. Porque si está grabando con su partner, se va a escuchar usted, pero no se va a escuchar su partner. So, I don't know. <ríe> Así que tiene que hacerla toda. Y, bien, y el audio lo graban obviamente en el grupo, ¿verdad? Yes. Pero primero, practice, para que estén seguros cómo la van a leer. Of course. Oh. Vean, vamos a recrear los grupos para trabajar con alguien más, hopefully. Yes, here we go.
That song. That song great. What a coincidence. I am also talking uh, in English or an English. An English. In English. An English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking a training in in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great, great, great. Well, great. I am doing listening exercise. Exercises, they help a lot. Okay. Ahora al revés. Al revés, okay. Hi, Beth. Long time, you see. Who are you? How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am. Okay. Well, I am working on a new project. And also, I, I am talking an English, an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also talking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who complete, complete the course is talking a training in in England this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listen, listen, listening exercise. They help a lot. By lot. They help a lot. Ok, van a practicar los demás o practicamos así. Ahora com completa, quizás, completa, una cada uno. Ok. okay. Hi, Beth. Long time. Aquí es no, no, ¿verdad? No, no, sí. Mm -hmm. No. No. ¿A dónde? Long. Eh, no, el de no, ¿cómo se pronuncia? No. Uh -huh, no, no, sí. No, sí. No, I know. Long time, no, sí. Ok. Ah, o oh, si sí, no, practicamos con usted, bendito. No sabía que estaba ahí. <risa> bueno, estaba escuchando. <risa> ah, pues con usted. Exercise. Ajá. Uh -huh. They help uh, a lot. Este, si gustas, no sé si hago una lectura completa, aunque en algunas okay. lo voy a hacer un poco despacio. Ok. Hi, Beth. Uh, o hacemos la consulta a la teacher sobre lo de grabar. No, Ahorita okay. está con nosotros. Ah, uh, teacher. No. La grabación la tenemos que ir de doctor. Sí, es por practice. No tiene que estar perfecto. O sea, ¿Pero lo vamos a subir al grupo de WhatsApp? ¿Ya? Yeah. Uh -huh. ¿Al grupo de WhatsApp? Yes. Ajá. ¿Sí? Mm -hmm. ¿Cómo lo hacemos, teacher? Sorry. Solo, claro. vaya, solo vaya a ser como que está enviando una nota de voz. Ajá. Uh -huh. oh, okay. Leyendo toda la conversación. Ajá. 
Por eso practiquen bastante para que a la hora de grabarse, o sea, la tienen que leer toda la de los dos personajes. Porque si no, si solo está como uno y uno, solo se va a escuchar la voz de uno. Ajá, correcto. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, chévere, uh -huh. teacher. No problem. Este, déjeme ver alguna consulta. Tell me. Uh, all right. Uh, great. Uh, listening. Uh, uh, y escuchando es listening. Uh -huh. listening. 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 Exercise. Mm -hmm. They listening help exercise. a lot. Yes, okay. they help a lot. Uh -huh. Chéverísimo. Okay. No problem. Ah, okay. Este, gracias, teacher. Lady, entonces, ¿cómo? Hola, hola. Si gusta, haga una, una práctica completa y después yo. Ahí está, Yuli. ¿Qué pasó con Yuli? Cuando van a San Miguel, vea, y ellos ya tienen su propio hablado. Seguro. Seguro. Ay, algo así. No, pero yo, yo sí he estado buscando audiolibros en inglés. Lo que pasa yeah. es que gratis no hay mucho. Sí, eso sí. Pero así, digamos, demos chiquitos. Sí, ah, se, sí. puede, se puede conseguir como para poder ir practicando o uh, el listening eso ayuda bastante y eso sí. que le digo de ponerle la, la, la letra de las canciones en inglés también eso oh, me ha ayudado en el, uh, ahora me he cambiado del español a hoy casi todo en inglés y uh, hago lo que usted dice en las series lo pongo uh, primero en inglés y después le pongo la la, los subtítulos para ver si realmente no me he equivocado en lo que creo que he entendido. Yeah. Normalmente me equivoco, pero... Ahí voy a aprender. Estoy aprendiendo. <risa> También ver cuando... noticias, mire. Mm, es cierto. La CNN en inglés. Sí. Súper bien. ¿Grabamos o, o, o no grabamos? Ay, ve. Vémosla. Pero entonces lo voy a poner en silencio para grabarlo y mandarlo al chat. Porque Vaya. dijo ella que era toda la conversación. Ay, perfecto. Grabemos entonces. Me avisa. Hi, Beth. Long time no, no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am talking in English course this day. How about you? That sounds great. That's a coincidence. I'm also talking English course. English is essential at the workplace this day. I know a colleague who completed the course of talking training in England these days. Are you right? I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help, they help a lot. You finish. <laughs> Good. Nice. How are you? Yo me quedo calladito. <risa> Va, voy. Quiero ver. Aquí está. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Weber. What are you doing this day? I am okay. Well, I'm working on a new project. And also, I, I am taking an English course these days. How about you? That sound great. What a coincidence. I, I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college 
we who complete the course is taking a training in England these days. You're right. I'm studying on my own. You know, I am reading novels to have a better result. Great. Well, I'm doing listening exercise. They help a lot. Excellent. Yo creo Thanks. que he estado pronunciando talking y es taking. ¿Verdad? Taking. Sí, <laughs> Para eso estamos. Ahora, ¿cómo íbamos? Empezás tú, ¿verdad? Ajá, así empecé yo. Dale. Ok. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? Okay. I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am... Taking an English mm -hmm. course the best days. These days. These days. These days. Uh -huh. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completes the course completed completed. Uh -huh. completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am starting on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Excellent. ¿Cómo era ese completer? Completer. Completed. Uh -huh. Completer. Completed. Lea le la primera, solo la primera, la de ver. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Vaya, suena como no. Yo la escucho uh -huh. como no. No sí. No, Long no time see. no see. Es que así es, no sí. No sí. No sí. No sí. No sí. Ajá. Ok. Okay. 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 Creo que no eran las palabras más claras. Sí. Uh -huh. Who who completed? Who completed? The course. Who completed? Uh -huh. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. Yes, sir. Okay. Necesitamos. Y cuando estemos aquí en los grupos tenemos que grabar el audio. Ah, de verdad. Y eso no entendí cómo era. ¿Cómo lo vamos a grabar? Con oh, audio en el grupo. <ríe> Leyéndola toda. Toda la conversación. Y Pero ahorita, lo vamos a hacer después de practicar, ¿o cómo? Sounds. ¿Qué de cuál me dijo? Este, en la de Beth, en la segunda. Dice, that sounds great. That Okay. Sounds great, great. Uh, como, 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 uh, como anatomía de Grey, uh, pero great. Ajá, uh -huh, pero que se escuche la, la, la T al final. Ajá, uh -huh. great. Y luego, ajá, uh -huh, that sounds great. Con la T al final. Ajá, uh, was, uh -huh, was a coincidence. I am also, aquí sí. Tómalo con donde dice also, tómalo como always also. I am also taking an English course. Este, en donde dice course, an English course. Como con C-U-R-E se entendería yo que va en la pronunciación de course. Ah, y luego ya lo lo escuché bien, lo de English is essential, essential at the workplace, eso sí lo escuché bastante bastante bien, este no sé si hacemos una lectura juntos y vamos viendo para poder hacer la, la grabación Ajá. ¿Quién eres tú? Ever o Beth 
Okay. Okay. How did Lord died was he? How are you? Hello, ever. Uh, what are you doing these days? I am okay. Well, I am working on the new project. And also, I am taking uh, English. Course the day. Mm -hmm. what course this day. How about you? And uh, that sounds great. What's a coincidence? And I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. I am. A colleague. A colleague. A colleague. I am. I know. A colleague. Hello. Okay, uh, you are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Aquí se nos decía la teacher que el listening, por favor, listening. listening. Pero sí, estamos mucho mejor. Me llega que tú quizás no tienes mucho tiempo para estar escuchando en el día, ¿verdad? Bueno, yo tampoco, pero... Ay, pero ponte a escuchar. Más que ya después. Sí, sí, ahí hay. Ya me veo a medianoche. ¿Mm? Ya me veo a medianoche haciendo tareas. Yo voy a ir a la ¿En serio? ¿De quién te toca? De mí. ¿Está chiquitín? Sí. <ríe> sí toca. En los primeros años, sí, los papás son los que estudiamos. Sí. Somos los que estudiamos. Volvemos ah. a empezar después. <ríe> ya, bueno. Ok, uh, dame un segundo. Quiero sí, ver... Uh -huh. Pero voy a grabar en otro chat y después lo voy a mandar. Sí, yo, tengo, yo tengo otro número, me lo voy a mandar ahí y de ahí si gusta te lo comparto. Okay. Espérame. Ajá, porque no sé. El en Dolores, el que tiene, 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 tiene. Lady, 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 lady. Que no te encuentro acá, lady. Ah, Linares, lady. Sí, ya te tenía de contacto. Sí. Ok, Lady. Y me dice, ay, no, me hablen en español, que yo no entiendo nada. Así me dice. Es cierto. Mejor yo tenía una compañera en, en otra área que ella hablaba más o menos y a veces me hacía preguntas. A veces yo me defendía y le contestaba, a veces me quedaba en las nubes. Pero los que estaban hacia alrededor, solo, ay, sí, como nosotros no sabemos, somos pobres, nos están ahuevando. ¿no? Sí. Ya nos daba pena a nosotros, ya no, ya no seguíamos hablando. O a veces que ella me quería contar algo y que nadie más entendiera, me decía en inglés. Te <risa> tengo algo que contar, me decía, pero en inglés. Y me empezaba a decir las cosas. Y nadie entendía, solo nos quedaban viendo nada más. 
Pero hay gente que piensa que porque uno era pica. Y uno apenas. <risa> No, sí, que... así se ve, como que, ay, como que no pudieran hablar español. <risa> sí, no, y, y eso nos decía el teacher, fíjense, en, en la universidad. Miren, decía, de nada sirve que ustedes estén aquí cinco o seis años y cuando salen de acá les da pena hablarlo. De nada sirve. Uh -huh. Sí, esto lo van a mejorar si lo hablan, si lo practican todos los días, decía. Pero así, solo en la clase y después como que nada, nunca van a aprender eso. <risa> pero bueno, no siempre le da pena <risa> siempre da pena porque la gente no lo mira raro uno sí. uh Hey, hey. O sea, esperando los audios. <ríe> ¿Qué es que pasa? Teacher, a mí no me deja grabar mientras estoy en llamada. Really? Sí. Ah, ok, vaya, pero después lo hacen. Vaya. <ríe> si los que están con el mismo dispositivo sí va a ser difícil. Pero después lo hacen. Solo es como mandar una nota de voz, ¿ok? Ahí está ya el de Evelyn y... Espérame, ¿quién es? Daniel. No, ay, tío, Daniel no lo envía. No. Green, word, I am turned. Listen, listen. Lady es, ¿verdad? El segundo. Yes. <laughs> it's okay, no problem. Okay, good. Vaya, for practice, keep practicing. No se les va a olvidar enviar el audio. <laughs> Don't forget. Solo lo han enviado dos personas. Two people only. Mm -hmm. I am a good girl. You're a good student. <laughs> a responsible student. Okay. What are some of the things that Ever and Beth are doing these days? We have a course in English. They are having a course or they are taking a course of English. Uh -huh. What else? What is the question, teacher? What are some of the things that Ever and Beth are doing these days? They are taking a course of English. Uh -huh. mm. Ever is? Ever, ever have ever working in a new project? Ever is working on a new project. Uh huh. Two, two, true. Uh -huh. And Beth is just taking an English course or a course of English because she thinks English is essential at the workplace, right? What things do you have in common with the people in the conversation? Mm -hmm. We are studying English too. <laughs> we are studying English too. We are taking a course of English. All right, at night especially, online. 
good. Okay. How to use present continuous for temporary situations. Esta como la explicación, ¿verdad? Use the present continuous for temporary situations. La expresión these days or at the moment es como muy importante, muy esencial. ¿Por qué? Esto denota que es lo que está sucediendo por el momento. Es temporary, right? So are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Por el momento, eso es lo que está sucediendo, o en estos días, these days, right? Examples, I'm reading a new book these days. This is a temporary activity because the person will finish reading the book, right? Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. And we are taking an English course. The course will end. Actually... Today is the class number 15. ¿Qué significa eso? Que today we finish the unit 3. ¿Y qué deberíamos haber terminado? The platform. The platform, unit 3. ¿Ok? Aquellos que ya la hicieron, very good. They go to sleep. Teacher. <laughs> They go to sleep, ok, when the class finish. Teacher, check the who person complete the platform. Ah, sí, hombre, ahorita, right now, at this moment. <laughs> Vamos a ver. Right now. Oh, my goodness, permítanme, wait a second. Aquí se me pierde de vez en cuando. Oh, my God. No sé por qué últimamente la platform, I open it. Y cuando la dejo de usar, se cierra. Open, open, open. Y los que no la han completed, you must complete it. Ya recibió otro audio, another one. Sí, who is it? Okay. Is this Mr. Julius? All right. Let's be patient porque la plataforma is taking time to load. Taking time, taking time. Ah, oh, here. Okay. Section three, right? Has to be section three. Okay, another audio from Karen. Very good. Vaya, veamos. Mm -hmm. Brenda already finished unit three. Uh -huh. Daniel finished, oh my goodness, unit three and I started unit four already. The other Daniel, mm -mm, I completed the unit three. <laughs> Le avisan, please. <laughs> okay, Daniela completed the unit 3. Daisy, Tatiana, please. <laughs> Dolores, please work on it. Let me see, Juliana. Ahí va. Okay. Completing 40%. Helen, already completed. Jonas. Jonas is. Weird. Él ha completado casi todo, pero la unit one no la hizo, Mr. Jonas. What happened? George has completed almost the unit three. Julius, le falta algún percentage todavía. Karen completed. Kevin se nos perdió. Lady completed. Hi. Sección, uh, unit three, ¿verdad, teacher? Yes. Okay. On the platform. Me pongo yes. el día, gracias. gracias. Sí, todavía le falta un poquitito. And, no, no. yes, Miss Evelyn completed. All right. Okay. 
And teacher, yes, tell me. I had a difficult in in la tarea 12. 12. Vale. What happened in that? The difference of simple present and present continuous. Simple present and present continuous. Ahora, permítame, voy a buscar la, la homework 12 para ver cuál era la difficulty. 12. 14, 13, 12. Ahorita. She's drinking coffee with her boss tomorrow. Ahí que tendría que usar, simple present or present continuous? Present continuous. Por ejemplo, porque dijimos que el present continuous era usado para un plan a futuro o a futuro cercano. Ajá. Uh -huh. I like driving to work. Simple no. present. Simple present. I don't drive into work. <laughs> I don't like driving to work either. <laughs> Too much traffic. Uh -huh. Usamos simple present para cosas con, cos que son como ciertas. Sí, como gustos. Eh. Por ejemplo, con el verb love, like, hate. Como estos sentimientos, estos verbos que expresan algún sentimiento, no los usamos en present continuo. No podemos decir, I'm liking driving. Yes, I like driving. I like coffee. I like soccer. Uh -huh. My sister loves playing chess. It's simple present. Simple present. Porque está loves también, ¿verdad? They are swimming now. Present continuous. They are swimming now. Present continuous. Ajá, porque es algo que está sucediendo en el momento. What are you doing? Teacher. Mm -hmm. But... Uh, here is the difficult. Um, in the four, they are swimming now. Now, o sea, mm -hmm. now. Uh, no, 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 plan a futuro. <coughs> Pero es que lo, vaya, yo les explicaba el hecho de que el present continuo se use para un futuro cercano es como la innovación, digamos. Usualmente el present continuo se usa para describir algo que está sucediendo en el momento. Ese es el uso más común del present continuo. Como las situaciones que hemos estado describiendo, qué es lo que está sucediendo temporalmente en nuestras empresas. ¿Yes? Y yo les dije al inicio, describan qué es lo que están haciendo las personas que están cerca de ustedes, alrededor de ustedes. Y si te dijeron, mi mamá está viendo tele, mi papá está trabajando, mi tío está chequeando su Facebook, ¿verdad? Entonces, realmente el present continuous, por eso se llama continuous o progressive, para describir acciones que están en progress. Pero existe la excepción que también se puede usar para un plan a futuro, pero un futuro bien cercano. Right. Yes. I'll clean. <laughs> nice. Y el simple present que describe situaciones cotidianas, diarias, de rutina, que por lo generalmente es, bueno, por lo general sucede, sucede perdón, y que algo que, que me denota es el adverbio frequency, o sea, eso rapidito delata. Por ejemplo, usually, sometimes, never, always. Ya sabemos que es simple present. O si son verbos como de sentimientos. Hey, like, love, okay, dislike. Esos verbos siempre van a ser really? simple present. Mm -hmm. Porque esos verbos como he likes, she loves, siempre va a ser simple present porque lo que está describiendo es una, una realidad, una, una verdad. Teacher, o sea que believe no se puede usar con ing. Mm -mm. Mm. Pues, I believe in you, no I'm believing in you. Bueno, creo o no creo, sí, digo, pero no puede ser. Estoy, estoy creyendo. Cre en, creyendo español, en español lo decimos, pero en inglés no tiene sentido. Estoy creyendo, bueno, o creer, pero no va a creer por el momento y después va a dejar de creer. O creo <risa> o no cree. Ajá. Uh -huh. Es así. 
Anything else? Algo más? Alguna otra duda? No more? No more. Para no mañana more. sí, porque no entendí la tarea número 3. Por eso no <risa> la tarea número 3 de... La... Ya no... Ya no hice, ya no completé esa parte de la plata porque no lo entendí. Entonces okay. dije, yo me voy a esperar la clase. La tarea 13. ¿Dónde está el Q? El Q. Ah, pero ese es de la, de la sección 4. De la sección 4, ya. Ah. No, es la, 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 sí, creo que 13 o 14, no sé. Me acuerdo. Pero okay. ya no completé esa, esa tarea porque ya no lo entendí. Entonces... No tenía sentido hasta eso. Yes, I know. Don't worry. Bueno, igual, sí pueden ir echando un, así una ojeadita, ¿verdad? El material que vamos a estudiar en la Unit 4. Obviamente eso les da como mucha más seguridad porque les da una idea del vocabulary, de la temática que se va a tratar. Así que, good night a todos por haber participado, muy bien, tomen en, en mente eso, keep it in mind, y pues pueden ir haciendo sus anotaciones y todo, ¿verdad? ¿Ok? Así que, ¿A quién le corresponde el one on one? Pero me faltan las, las atendas, se me olvidaba. I almost forgot la última atendas. My goodness. Brenda. I'm here, teacher. Daniel Adonai. Present. Uh, Daniela Lisset. Present. Daisy Tatiana. I'm here. Dolores. Present. Juliana. Kaylin. Present. Jonas. Apareció Jonas por un momento. George, no, ¿verdad? Julio. Present. I'm here. Happy Valentine's. I'm here, Julio. <laughs> okay. Lady. Present. Ruth Evelyn. Present. That's it. Bueno, ¿alguien más? Volunteer para la sesión de one on one. Ya todos participaron. Hey, yes. Karen. Hi. <laughs> <laughs> bueno, quedamos con Karen entonces. Thank See you. you. See you tomorrow. Happy Valentine's Day. Bye. Feliz okay. Happy Valentine's. Take uh -huh. care. Thank you. Bye. Bye. Vaya, Karen, dígame. Cuénteme las dificultades que ha tenido. ¿Por dónde empiezo? No sé, como usted quiera. Mire, no. Eh, con respecto a la, a la pronunciación que es la única eh, referente a lo del a lo de la plataforma sí verdad eso ya se completa verdad uh -huh. es que la vez pasada quise entrar pero no me permitía entrar desde el inicio really? solo me dejaba como a medio y por eso tenía dudas si al inicio lo había terminado uh, creo que es así verdad Ajá, ahorita, pero bueno, vamos a corroborar. Ajá, nuevamente. me decía, desde la tarea número 5 me iniciaba. Claro. Ajá, ah, puede ser que haya estado fallando. A veces, ajá. Ajá, a veces puede ser que. A ver, Karen, Karen, aquí me parece ya completado. Sí, ah, pues. la Unit 1 sí le quedó como un porcentaje, no del 100%, pero tampoco que está malo, ¿no? Uh -huh. nah, vaya, ajá. Ah, pues sí, quizás eso me falló, quizás lo grabé y, y se guardó así. Uh -huh. Ah, pero, pero, pero está completado. Yep. Ok. ¿Y okay, la pronunciación sí. de, la, de la conversation que va a, a grabar? Ah, ya se le envié. Ok, <risa> yo sí. Sí, ya se le envié en el WhatsApp. Ah, vaya, es cierto. True, true, true. Aquí está. Ok. Sígueme. ¿Algo más? No. Everything ok? Ok. All right. The difference for the present continuum and the simple present? Mm -hmm. Yeah, yes. 
Ya, ya. Normal. Ok. Normal. Alright. Ok, so keep practicing. Great. Eso me falta, la práctica. Le estaba diciendo a... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, con la que estuve... La que habla un poquito más inglés. Um, más fluido. Mm, Brenda. Ay, se me olvidó. No, era Dolores. No. <ríe> es la última de la lista. Ah, Evelyn. Ajá. Ajá. Sí, ella es que ayuda bastante las canciones en inglés. Ahora estoy escuchando más de seguido canciones en inglés. Yeah. That's a good idea. Sí, obviamente usted lleva un curso, pero como para llevar algo estructurado, ordenado. Pero cualquier cosa que le pueda ayudar a practicar le beneficia. Definitivamente. Uh -huh. yeah. uh -huh. Sí. Hay que el vocabulary, adapta también el listening, porque a veces el listening es lo que más cuesta. Que uno dice, ¿qué, qué dijo? No entiendo, deletréemelo, <risa> escríbamelo. Entonces, sí, eso ayuda, ayuda un montón. Sí. sí, porque hay palabras que yo me quedo como que, ¿qué dice? ¿Qué dice? I'm sorry. <risa> <risa> Pero sí, así vamos aprendiendo. Mismo. Pues sí, that's the idea. Ok. All Así right, bien. Karen. Vaya, pues. See you tomorrow. Go to sleep. <laughs> All right. Ahora sí. Así que good night, teacher. Good night, bye, bye. Care. Bye.